Merhaba. Bu videoda basit bir WinTR projesi yapacağız. Modbus TCP IP simülatörüne bağlanarak 3 tane analog değeri anlık olarak geç ve grafikte görüntüleyerek geçmiş değerleri kaydedeceğiz. Masaüstü kısa yolundan WinTR'yi çalıştırarak başlayalım. Yeni bir projeye başlarken yapmamız gereken ilk şey projeyi kaydetmek olmalıdır. Bunun için New butonuna basınca gelen kaydetme ekranında projemize isim vererek kaydediyoruz. Burada Sample Project ismini verelim. Projeyi kaydettikten sonra SCADA'nın ana kısımlarına ulaşabileceğimiz menü otomatik olarak açılıyor. PLC bağlantılarını yapmak için bu menündeki Connection Manager'a tıklıyorum. Bu projede Modbus TCP IP simülatörüne bağlanacağımız için Connection Manager'da Modbus RTO TCP IP sekmesine tıklıyorum. Modbus Network'ünü oluşturmak için de sol tarafta sağ tıklıyorum ve açılan menüden Add'e tıklıyorum. Network'ü oluşturduk. Bundan sonra Network'ün ayarlarını yapmak için Network'ün üzerinde sağ tıklayıp Network Properties'e tıklayarak Network özelliklerini açıyorum. Burada en üstte Modbus RTU'yu mu yoksa Modbus TCP IP mi kullanacağımızı belirliyoruz. Simülatörümüz Modbus TCP IP olduğu için buradan Modbus TCP IP'yi seçtim. Bu pencerede ayrıca bağlanacağımız network ile ilgili olarak IP adresi ve TCP IP port numarasını da değiştirebiliriz. Fakat simülatör bizim bilgisayarımızda olduğu için burada herhangi bir değişiklik yapmadan OK ile bu pencereyi kapatıyorum. Network ile ilgili ayarlardan sonra bu network'ün içerisindeki bağlanacağımız PLC istasyonu ile ilgili ayarları yapmamız gerekir. Bunun için network altında istasyona sağ tıklayarak Properties'i seçiyorum. İstasyon özelliklerinde en önemli kısım bağlanacağımız PLC'nin istasyon adresi. Burada simülatör bir numaralı adresli olacağı için herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. OK'ye basarak bu ekranı da kapattım. Şimdi SCADA'mız için de bu istasyona okuyup yazmak için kullanacağımız tagları oluşturacağız. İstasyon altındaki gruba tıklıyorum ve sağ tarafta tagları yazmam için otomatik olarak bir liste oluşuyor. Burada PLC içerisinde okuyup yazacağım registerların adreslerini girerek tagları oluşturuyorum. Adresi yazdığım zaman tag otomatik olarak oluşturuluyor ve bu tagların isimlerini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Buradan 40.001'den başlayarak 40.003'e kadar tank 1 temperature, tank 2 temperature, tank 3 temperature olmak üzere 3 tane tag oluşturdum. Bunlar tank sıcaklıklarını gösteren değişkenler olabilir. Tagları oluşturduktan sonra projemiz bağlantı kurulmaya hazır hale geldi. Buradan bağlantı kurmak için ben Modbus TCP IP simülatörünü açıyorum. Tagları oluşturduğum kısmın hemen üzerindeki Connect butonuna bastığım zaman bağlantı aktifleştirilecek ve PLC ile bağlantı kurulacak. Bu listede Write Value sütununa yazdığım değerler PLC'ye yazılacak. 40.001'den başlayarak 40.003. adrese kadar yazdığım değerlerin burada Modbus simülatörüne yazıldığını görüyoruz. Aynı şekilde Modbus simülatörüne girdiğim değerler de Read Value sütunundan görülebiliyor. Üçüncü tak içinde 18 değerini verdim. Connect butonunun hemen yanındaki Disconnect butonuna bastığımda bağlantı kapatılacak. Ben bu tag değerlerinin periyodik olarak kaydedilmesini istiyorum. Bu yüzden tag list sekmesine geçip historical sütunundan tagları historical olarak ayarlıyorum. Veri tabanının historical olarak ayarlanan taglar için konfigüre edilmesi gereklidir. Bu yüzden tag liste sağ tıklayarak SQL tag building'e tıklıyorum. Connection Manager'da yapmam gerekenler bunlar. Connection Manager'ı artık kapatabilirim. Artık ekranımızı dizayn etmeye başlayabiliriz. 
Editors butonuna tıklıyorum ve Screen Designer'dan New seçerek yeni bir ekran oluşturuyorum. Her bir takın değerini görebilmek için 3 tane text box oluşturacağım. Sağ tıklıyorum Net Component'ten text box seçiyorum. Yerlerini ayarlayabilirim. Text box'ları ekledikten sonra üzerlerinde sağ tıklayıp Properties'ten Value'dan istediğim tagı o text box'a atayabilirim. Bütün text box'lar için bunu yapmam gerekiyor. Artık bu text box'lar bir oluşturduğumuz tag değerlerini gösterecekler ve değişiklik olduğu zaman tag'a yazacaklar. Text box'lara ek olarak her bir tag için birer tane de gauge ekleyeceğim. Gauge son derece gelişmiş görsel özelliklere sahip bir gösterge nesnesidir. Gauge ile son derece kolay bir şekilde görsel olarak etkileyici ekranlar oluşturabilirsiniz. Gauge'in sınırlarından tutup çekerek boyutunu ayarlıyorum. Ve değerini göstereceği tagı belirlemek için üstüne sağ tıklayıp Properties'ten Value'dan istediğim tagı seçiyorum. Burada tank bir temp seçtim. Gauge ile ilgili daha derinlemesine ayarlar yapabilmek için kendi konfigürasyon arayüzünü Wizard'a tıklayarak açabiliriz. Ben burada hemen sol taraftan Gauge'i tıklayarak yukarıdan Gauge Frame sekmesinden Glass efekti ve Pointers Marker sayfasından Input Behavior sekmesinden de Dumpening seçiyorum. Böylece Gauge'imiz üzerinde bir cam efekti ve değerlerin değişimi sırasındaki hareketi gösterecek şekilde ayarlamış olduk. Diğer iki tagın gösterimi için de geç kullanacağım. Ama aynı ayarları tekrar yapmamak için bu geci kopyalıyorum ve sağ tıklayarak yapıştırıyorum. Yeni kopyaladığım geçler hala tank 1'in sıcaklığını gösterecek şekilde ayarlı olduğu için onların value özelliklerinden ikinci tankın ve üçüncü tankın sıcaklıklarını gösterecek şekilde taglarını seçiyorum. Geçleri konfigüre ettikten sonra bir de chart ekleyeceğim. Değerleri anlık olarak grafiksel olarak da gösterebilmek istiyorum. Screen'de boş bir yerde sağ tıklıyorum ve chart'ı seçiyorum. Taşıyıp boyutlandırıyorum. Bu grafikte aynı anda 3 tane tankın da değerini göstereceğim. Bunun için Properties Values'dan her 3 seri içinde ayrı ayrı tag değerlerini seçiyorum. Seri 1 için tank 1, seri 2 için tank 2, seri 3 için de tank 3'ün sıcaklığını gösterecek tagı seçtim. Aynı geçteki gibi chart nesnesinin de kendi yapılandırma arayüzü var. Bunu Properties Wizard'a tıklayarak açıyorum. Appearance sayfasında Border sekmesinden arka planıma uygun bir sınır seçiyorum. Görsel olarak daha güzel görünmesi için. Kapattım ama tekrar açıp serilerin isimlerini giriyorum. Her bir seri tank 1, tank 2 ve tank 3'ün sıcaklığını gösterecek şekilde isimlendiriyorum. Seri 2, 2 için tank 2 temperature ve seri 3 için de tank 3 temperature yazdım. Chart ile ilgili yapacağım son ayar Properties Text Tooltip ayarı. 
Bu chart'ı pdf olarak export ettiğimizde görünmesini istediğimiz başlıktır. Tool tip özelliğine yazıp enter'a basıyorum. Arka planı yeşil olunca kaydedildi anlamına geliyor. Böylece projeyi dizayn etmeyi bitirdim. Runtime'a geçebilirim. Sağ üst butondan Runtime'a geçiyorum. Şu anda hiçbir ekranın başlangıç ekranı olarak ayarlanmadığını belirten bir mesaj çıktı. Screen 1'i başlangıç ekranı olarak ayarlamak için Yes'a basıyorum. Projemiz Runtime'a geçti ve Simülatöre kaydettiğimiz değerler burada görünüyor. Simülatörden değerleri değiştirdiğimde bunlar ekranımda anında görünecek. Grafikte de değişikliği takip edebiliyoruz. Grafik her saniye kendini güncelliyor. Değerleri değiştirdiğimizde tank 3'te olan geçti meydana gelen değişikliği dikkat edelim. Bir animasyonla gösterildi. Tagları ekrandan da set etmek için textbox'lara değeri yazıp enter'a basmam veya image'i textbox dışında bir yere tıklatmam yeterli. Grafik runtime'da görüntülenirken içerisindeki datayı Excel'e export edebiliriz ya da grafiği olduğu şekliyle görüntüyü şekliyle pdf olarak export edebiliriz ya da yazıcıdan çıktısını alabiliriz export excel'e tıklıyorum ve datalar excel'e export edildi chart üzerinde sağa tıklayıp export pdf seçersem de pdf olarak kaydedilecek hemen kaydetme yerini gösteren bir diyalog çıktı isim yazıp kaydet basarsak pdf olarak gö grafik görüntülenecek hemen burada tooltip için yazdığımız özellik tank temperature olarak grafiğin başına eklenmiş ve pdf dosyasının kaydedildiği tarihte grafiğin üstüne eklenmiş raporu kapatalım runtime ile chart ile ilgili yapılabilecek diğer bir işlemde grafiğe zoom yapmaktır İstediğimiz tarih aralıklarını girerek geçmiş değerleri chart üstünde görüntüleyebiliriz. Bunun için chart üstünde sağ tıklayarak zoom'u seçiyoruz. Görüntülenen chart zoom diyalog kutusu bizden tarih aralığı seçmemiz için iki değer istiyor. Üstteki başlangıç tarihi, alttaki bitiş tarihi. İstediğimiz tarih aralığını seçip OK'ye bastıktan sonra tarihlere ait data chart'ta görüntülenecek. Şu anda sadece saniye, dakika ve saat olarak seçim yapıyoruz. Ama bu diyalog kutusunda aynı zamanda bunlarla beraber gün, ay, yıl olarak da tarih seçim yapılabilir. Seçtiğimiz tarih aralığı grafikte görüntülendi. Export PDF dediğim zaman grafik bu görüntü görüntülendiği şekilde PDF olarak export edilecek. Grafiğin zoom yapılmış halinden real time haline geri dönmek için sol üstteki reset butonuna basmam yeterli. Böylelikle Winter da ilk projenin basit olarak nasıl yapılmış olduğunu gördük. Winter'in daha detaylı anlatımları için daha sonraki videolarda görüşmek üzere.